¿Sabemos actuar cuando un pequeñito tiene un berrinche? No. No, yo no. no, no ni yo tampoco. <risa> Pero por eso está aquí Carmiña Ruiz, ¿cómo estás? ¿De qué vamos Hola, a platicar? Días. Pues precisamente de los berrinches. Híjole, los berrinches, es, 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 es terrible, ¿eh? Terrible. Pero salimos a la calle y preguntamos si de verdad usted sabe cómo, o qué hacer cuando su pequeño no tiene un berrinche. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Monjaraz y hoy vamos a hablar acerca de cómo actuar ante un berrinche. Primero que nada, mantener la calma y apapacharlos mucho. Lo primero es no reaccionar ante las situaciones, sino primero pensar las cosas antes de actuar. Bueno, yo creo que en los niños a lo mejor si es un berrinche por un dulce o algo así, pues como que les, los puedes ignorar o no sé, dejarlos que hagan su berrinche y lo ya después para que sepan que no van a obtener lo que ellos quieren. De chiquito, tenía como un año, y, y no, no recuerdo qué fue el chiste, fue que se me dejó caer al piso, se dejó caer y me quité la chancla, y le di un chanclazo, y fue primero y último berrinche que me hizo. Pues ante un berrinche, hasta donde tengo entendido, pues lo mejor es ignorar a la persona que está haciendo el berrinche, no hacerle caso para que obviamente deje de hacer su berrinche. Estas son las opiniones de nuestros amigos. Para saber más del tema, no le cambien y regresemos al programa. Wow, tremendo, de bueno. verdad. Pero por eso necesitamos a la gente especialista en este tema. Amiga. Expertos, sí, cariña, claro. platícanos ahora sí cómo debemos actuar, no lo que creemos. Ok, muy bien. Bueno, pues antes que nada, eh, esta situación de los berrinches se presenta principalmente durante los seis primeros años de vida. Sí. Okay. Entonces, este... Luego Otros los... nos quedamos ahí, ¿eh? Bueno, Ajá, claro, los adultos ahí. también. <risa> sí. sí, claro. También los adultos hacemos berrinche. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Bueno... Uh -huh. Lo primero, es una recomendación es que hay una, hay una técnica que, te, que se llama tiempo adentro. Sí. Esta técnica este, se refiere a no dejar solo al niño a poder contenerlo y a poder responder a las necesidades del berrinche. O sea, a lo que me refiero es un berrinche okay. es un estado donde el niño está diciendo yo quiero obtener algo y no lo puedo obtener. Uh -huh. Entonces los papás tienen que enseñarlo a través de la tolerancia a la frustración y acompañarlo en ese momento a que el niño aprenda a manejar las situaciones donde no se vayan a cumplir sus deseos, tal como él los desea. Ok, entonces como vimos, ignorarlos, tache, no, mal. No, <risa> miren, puede funcionar a lo mejor al principio, o sea, a lo mejor en un principio eh, puede ser que resulte, o sea, el resultado es inmediato y el niño acata al final la orden. Yo conozco personas que tienen a su bebé, lo tienen ahí en su cuna, empieza a llorar y dice la mamá, no me voy a levantar porque solamente está jugando. Ajá, ¿Es sí. cierto? Porque está haciendo berrinche. Bueno, es que precisamente ahí es donde se malinterpreta la situación. O sea, es una situación de estrés. O sea, es una situación difícil para el niño. Entonces, dejarlo solo es lo peor que se, le, que se puede hacer. En un principio, el niño no le va a quedar de otra más que acatar la orden. O, se, o dice, bueno, pues ni modo, está bien, me van a ignorar. Pero si llega la mamá, la abraza y de repente ya lo tiene en el pecho y lo deja otra vez y otra vez empieza va a llorar. A ¿No, le, ¿No le empieza a tomar, a la, como se dice, la medida a la mamá? Bueno, <risa> es que sí, 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 claro, la medida. Es que precisamente ahí está la situación. Miren, es ponernos a pensar que los niños en las primeras etapas de desarrollo necesitan la contención. Ellos no saben hacerlo por sí mismos. O sea, esas intenciones que nosotros les ponemos uh -huh. a los niños no son. O sea, los niños lo que están tratando de hacer es, yo me siento incómodo, yo me siento estresado, necesito que alguien me ayude, porque uh -huh. yo no puedo Piden solo. Atención, digamos. Exacto. Okay. O sea, es, cuando, es como cuando uno pierde el control. A veces uno no puede. De la tele, así nos ponemos también. Ah, así dale, nos ponemos también. Por ejemplo, porque es sentido. berrinche. Tremendo, Exacto. claro, claro, y claro. necesitas que alguien... Te ayuda a calmar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y también creo que conocemos a muchas de ustedes, señora. Va al, eh, a la escuela, llevan el niño, el niño empieza de que no, mamá, no, mamá. Que casi y, jalándolo. Y empieza, o sea, básicamente tres mamás para agarrarle al chamaco. La madre yo, trae todos. Sí, te, tremendo. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo se actúa? En restaurantes, en la escuela, uh -huh. en la calle. ¿Qué se oh, va a hacer? Ah, ok. Bueno, eso es muy importante. Mira, esta pregunta que haces, muchos papás se la hacen. Dicen, es que tengo que actuar de forma distinta en algún Ajá. lado. No. Siempre hay que actuar exactamente igual. O sea, que... Siempre. 
en la casa, en el restaurante, donde sea, aunque todo el mundo me vea. Porque yo ya tengo cuando, que estar exacto, igual. porque ya cuando hay gente, uno uh -huh. ya se empieza a estresar y de exacto. repente, híjole, eh, y no sabes Danielito, cómo actuar, ¿no? Sí, da, da, sí. Danielito y uno empieza a sudar y, y sí. no. Y ahí empieza también el estrés del papá y exacto. el estrés del niño, ¿no? Es que ahí precisamente es poder controlarme yo primero. O sea, para controlar el estrés, yo tengo que autocalmarme primero Ajá. para poderle enseñar al niño a que se autocalme. Eso es lo primero. Lo segundo es poderlo mirar a los ojos. O sea, ponerte a su nivel, mirarlo a los ojos y traducirle lo que el niño está sintiendo. Decirle, oye, yo creo que estás enojado porque tú quieres que yo ahorita te compre un helado. Pero no va a ser así. Yo aquí me voy a quedar contigo. Cuarto, algo que hacen muchísimo los papás. En el, en el momento en que el niño está perdiendo el control, está en sí. el berrinche, empiezan a decirle, si te sigues portando así, Ajá. yo te voy a castigar. O sí. ya mañana no vas Ajá. a salir, o no vas a ver la tele. Sí, en la ese momento, es el peor momento para hacerle una advertencia al niño. Porque el niño no va a escuchar razones. O sea, es como nosotros, es un sí, es un no. Y Exacto. uno es un sí. Exacto. Ajá. O sea, no ah, te vas a Sí, verdad, Exacto. claro. Exacto. Es eso. Entonces, hay que mantenerse firmes, tener paciencia y poder hacer un intercambio con el niño, o sea, decirle, mira, ahorita no te puedo comprar el helado, pero a cambio, ¿qué te parece? Te comp este, no sé, te voy a leer un cuento, ¿no? Porque tú ya te tienes que dormir. O sea, esto implica mucha paciencia y tolerancia de uno. Eso creo que va a ser con lo que vamos a terminar definitivamente, paciencia, tolerancia y platicar. Pero primero con, tú, con ¿no? El pequeño. Sí, claro. Primero uno. Tremendo. Si usted tiene alguna duda, no, alguna pregunta, amigo. con mucho gusto se puede comunicar aquí a los teléfonos de Carmiña porque definitivamente es un tema donde nosotros, como tíos, como hermanos, como papás, no lo sabemos y solamente pues, a base de experiencia lo vamos aprendiendo. Muchísimas Exacto. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ay, tremendo. Tema larguísimo, tremendo. ¿eh?